Barabara kabisa mpenzi mtazamaji karibu kwenye kipindi cha dawa la elimu kwa mara nyingine tena tu katika shule ya Stare Girl Center County ya Nairobi. Huu jambo na karibu jina langu ni Franco Tiona ambapo wanafunzi wa leo wamechangamka kweli kweli. Ham jambo. Hatu jambo. Wako fikweni jamani. Asante sana. Hawa basi ni wanafunzi ambao kwa kweli hivi leo basi tuko na mada nyingine ambayo ni tofauti kabisa ambapo hivi leo nikiwa na jopu langu hapa e, hapa niko naye dada Jane Waidera ambaye atakuwa anatuambia mawili matatu kuhusu uelekezi wa mtoto wa kike kwamba Jane mtoto wa kike anapaswa kupewa moyo namna gani ili aendelee na masomo yake ili asije kwa kwazo na chochote maishani. Mbea pembeni hapo tuko na madam Rose Mukunya ambaye ni naibu mkurugenzi wa shule hii ya The Star Regal Center. Ros Mkunya hujambo sababu katika kipindi cha dawa elimu hivi leo basi nakukaribisha kwa moyo mkunjufu uwe nami sako kwa bako manake mambo ni mengi sana karibu sana abakofi tena haya sasa uh, ningependa basi kabla tujaendelea sana kumuuliza madam e, Juliet Mbogori kwamba maswala yanayohusiana na kitengo chako hasa katika shule hii ya wasichana ya stare girls unahusika na masuala yepi hasa uh, jukumu langu kubwa kabisa ni kuwasaidia wa, wasichana wanapowasili shuleni Ndiyo. kukabiliana na changamoto ambazo wanakumbana nazo siku uh, baada ya siku uh, nitakupatia mfano mmoja wengine kuna wale ambao wamebakwa kuna wakiwa nyumbani so waki, wakija shule unapata mawazo yale yanawadunisha na hawaizi ku kusoma hawaizi kuelewa vizuri tunapofunza darasani so ni jukumu langu na wenzangu kukuja kuwasaidia kukabiliana na hayo mambo mm -hmm. mm. Mtazamaji kumbuka kwamba ni kipindi ambacho huwa na kujia hewani kila Jumamosi katika kipindi katika runinga, runinga ya Ketia News ambapo huwa tunakupa anwani yetu ya barua pepe kwamba ukipenda basi tuje katika taasisi yako basi usisite kutuandikia kupitia kwa anwani ya FOTN at standardmedia.co.ke ntarudi ya fotno at standardmedia.co.ke ni anwani ambayo iko hapo chini ya runinga yako basi usisite kuniandikia ili tuje tujadili mawili matatu kuhusiana na, na masuala ya elimu kwa ujumla pale mwishoni tuko naye dada Jane Waidera ambaye uh, anatoa hamasa kwa wanafunzi ama kwa wakenya wote ambao wanahisi kwamba kuishi na hali ya ualbino wenda ikawa ni kwamba ni kikwazo kwa watu ambao wanadhani kwamba ukiwa katika hali kama hiyo uwezi ukasoma uwezi kuendelea na masomo Jane hebu tuelezee kwamba katika mikakati hii umekuwa ukifanya nini So jukumu langu Amo kama Jane okay. uh, jukumu langu kama Jane Ndiyo. ni kuwahamasisha wasichana watoto wa kike ambao wametoka kwenye mazingira magumu hmm. au mazingira yenye changamoto nyingi kuwepo kwa wale wasichana kielimu na pia kimaisha kuwaelekeza ili wajue kuna watu wamepitia maisha ambao wenyewe wanayapitia lakini hao watu bado wameendelea kimaisha kwa hivyo mimi kama mwelekezaji kwa watoto wa kike ni kuwapa kama kio wanaangalia mtu mwingine kama wao amepitia maisha magumu lakini mwisho wa siku ame ame amepata viona pale msichana ambaye mnafanana kisura wenda ikawa watu nadhani kwamba mnatoka naye sehemu moja lakini ningependa apewe kina sa sauti atueleze kwamba yeye jina lake nani hello jina lako nani jina langu ni Sheril natoka eneo la Bungoma Sheril nani Achieng Sheril Achieng naam Sheril Achieng huyu ni Jane Waidera kwa hiyo Waidera na Achieng hawana uhusiano wote damu lakini ukiangalia ni mtu na dadake uh, nashukuru keti chini nashukuru sana kwamba Jen uh, tulipozungumza na wewe kabla ya kipindi kuanza ulisema kwamba huyu you are the mentor of this girl mtakuja kwako baadaye utueleze kwamba how do you mentor her uh, dada naibu mkurugenzi kwanza niwelezee kwamba katika shule hii masuala ya nidhamu mnayamudu vipi maana yake nimegundua kwamba nilipoingia hapa hao wanafunzi wana nidhamu ya hali ya juu mno Asante Frank. No. Uh, kwa kifupi nidhamu katika shule ya starehe no. ni hari ya juu sana. No. Wanapoingia hapa kuna ile tunaita the starehe way. The starehe way. The starehe way. Eh? And the starehe way. Sasa nijisikie niko starehe. Yes. <laughs> <laughs> the starehe way. Hey. Which inducts 
the students wanapoingia wanaelekezwa ile tuna sana sana sio kufunza tu hapa kuna elekezaji kama uh, binti bogori amesema ndio tunaanza naye mentorship na ndio watu kama Jen na wengine wanakuja hapa na watoto through mentorship mm. wanapata zile values yes and one of the values is discipline, discipline. respect Idhamu, integrity tashima, hadhi hiyo yote tuna it's built on nine values and hii wanapopata hizi values wanakuwa na nidhamu ya hali ya juu and bai yuko katika shule uko nje otochira kum pale sehemu za busia pale yule ambaye yuko kule muranga yule ambaye yuko kule maeneo ya lokchogio aliye kule maeneo ya samburu wewe ni msichana ambaye unahitaji yale ambayo tunazungumza hapa hii leo ndio basi e, wewe mzazi wewe mlezi basi kipindi hiki kinakuhusu wewe hasa na binti yako kwa hivyo basi ningependa nimuuliza yule binti ambaye yuko pale katikati naomba mpe kinaza sauti e, mpe ha ushashika basi ndio wewe sasa Hebu nieleze kwamba tangu uingie katika shule kwanza uelewe jina lako ni nani na ulipoingia hapa ukapata kwamba nidhamu inasistizwa katika kiwango kipi Jina langu ni Salin Katha ah, Salin Katha Naam ndio Naam nilipokuja shuleni mara ya kwanza niliweza kupata kuwa kuna viongozi ambao waliweza kunielekeza vyema na vile vile nilipata kuwa shule ina nidhamu ya hali ya juu kwa hivyo sina sikuwa na budi, budi ila tu kufuata uh, mtindo wa shule hii ambayo ni nidhamu ya juu ambayo pia inachangia Sali uko kidato cha ngapi Kidato cha tatu. Ah, cha tatu. Naam. Ah, sasa ulipoingia bila shaka unatoka kama eneo ya Meru Kama wapi? Na. Kama Embu. Natoka maeneo ya Nairobi. Nairobi? Naam. <laughs> Sia challenge <to> me. <laughs> Kwa, kwa hivyo okay wewe ukiangalia mazingira ya kule nje na hapa ndani kuna tofauti ambayo umeiona kuhusu namna na nidhamu inapopaswa kuwa Naam mm -hmm. uh, pale ambapo mimi na, ninatoka nidhamu uh, ninaiweka katika asilimia uh, 30 Dio. lakini nikifika hapa ni juu zaidi uh, kwa sababu ya uelekezaji ambao tunapata kutoka kwa walimu wetu na vile vile pia wa, wa, waelekezaji ambao pia uh, shule inatuhusisha nao. Aha. Naam. Asante sana Nkata. Nkata huyo ameongea vizuri kabisa kwa hivyo ningependa basi eh, nije kwako hapa madam Juliet. Sasa wanafunzi wanapokuja labda na mambo ambayo ni mazito mazito huenda ikawa labda tutayajadili sana kwa undani lakini eh, mambo kama uh, ame, ameambiwa mambo mengi hawezi uh, taaluma hii si ya wanawake so wengi wakija hapa unapata kwamba ni wanyonge lakini tunapozidi kwa kuonena kwa nao na kuatia nguvu unapata kwamba wana wanainuka hmm. na wanafanya taaluma hizi kubwa kubwa ambazo zinaonekana kama kwamba ni za wanaume mm. taaluma kama zipi hizo kama hizi kama for example tunasema engineering hmm. uh, udaktari uh, unapata kwamba tuna tume tumepata madaktari wengi wakitoka katika katika shule. Hmm. Hmm. Nikipenda kuwauliza nyinyi wanafunzi, hebu mmoja wenu akisikia ile swali vizuri aninue mikono juu. Hebu ni kuuliza kwamba je, ni somo lipi ambalo ulikuwa unahisi kwamba ni somo la wanaume lakini kwa sasa unalimudu vizuri? Naam. Hakuna mtu hapo. Kwa hivyo wote mnaogopa. Aha ndio huyu hapa, ndio ndio. Asante sana. Naam. Jina ni Barbara Marshalls kutoka Abra? Mombasa. Barbara Marshalls. Marshalls naam. Uh, nilipokuja starehe somo ambalo nilidhani kuwa wasichana hawawezi kulifanya ambalo ni la wanaume ni fizia Fizikia. ambapo inahusiana na mambo mengi kuhusu uh, stima. Yes. Naam. <laughs> Lakini baadaye ukagundua kwamba wewe unaweza kuwa mhandisi na kampuni ya Kenya Power ikakuajiri no. vizuri ukijimudu katika somo la fizikia. Ndio. Kwa hivyo kwa sasa hapa wasichana wote mjioni duni kwamba nyinyi eti kuna masomo mengine ya wavulana, mengine ya wasichana, sivyo? Ni kweli? Ndio. Asante ni sana. Aketi chini. Ah, kwa hivyo Dada Jean, wewe ulipokuja hapa labda kuzungumza na wanafunzi, tueleze ulikuja siku gani na ukawaongea kuhusu nini? Je, ni masuala yapi ibuka ambayo yaliibuka katika eh, mazungumzo yenu na wao? 
kwenye mazungumzo yetu na hao oh, wanafunzi hmm. kwanza kama tulivyo kama tunavojua shule ya starehe inawachukua wanafunzi ambao wametoka kwenye jamii ambazo zina uhitaji sana Ndiyo. so sana sana unaona wale wanafunzi wana ile hali ya kujiona kama nimetoka familia ambayo haijiwezi hmm. kiuchumi labda kifedha kwa, kwa hali na mali uh, tuseme wasichana wanakuangana more peer pressure Aha. lakini through uelekezaji ndio wamekuja kugudua wanaweza fanya vizuri pia kama wavulana hmm. na ndio sababu unaona tukiriganisha hata shule ya, ya upili ya starehe boys pia tunangangana wasichana wa starehe girls hey. hawajaashwa nyuma hawajaashwa nyuma hey, ah. hawajaashwa nyuma <laughs> na tuko tu uh, performance yetu yeah. iko pia juu nikipenda kumuliza uh, Juliet Juliet hebu tuelezee kwamba unapongea kuzu pia pressure madama na maisha nini wana kweni mwana psychology oh yes yes Luba. thank you wanafunzi wanajaribu kujilinganisha na wenzao hmm. napata maybe u, for example ametoka kwa fa familia ambayo iliyobobea wanajiweza kifedha hmm. asa na, anaona kama kwamba yeye hawezi sasa hmm? hiyo unapata kwamba huyu mwenzake akija na uh, maybe na kitu shule hata pia anataka kuja na kitu hicho Mm. Mimi mhula ambao na nafuta. Nafu nilikumbusha nilipokuwa mm. ninajiunga na kidato cha kwanza. Mm. Mimi nilikuwa nimetoka katika mashambani tu. Mm, Siku najua mambo mengi sana mjini. Mm -hmm. Sasa wakawa wamekuja wanafunzi ambao walikuwa wana, wana mambo mengi tu. Kwa mfano mchezo wa basketball sio mchezo ambao utaujua uta, uta, uta kule mashambani kule. Sasa ilikuwa ni kwamba wewe ukicheza basketball basi sasa wewe wewe ni mtu ambaye akili yako iko juu sana. Kwa hivyo sisi ambao tutoka mashambani tulikuwa tunajiona duni sana. Kwa hivyo ili utake to fit into the system unajifanya kama sasa unajaribu basketball alafu unaenda unategukwa kule unaamua mguu sije nini. Sasa <laughs> kwa hivyo ningependa niwauliza hawa wasichana. Je, nyinyi have come across any kind of peer pressure that really tampers with your attention in class or in school as a whole? Naomba kama kuna mtu hapa atujibu tafadhali. Kwa majina naitwa Anna Njeri. Anna Njeri ndio. Na kwa kawaida Nikuwa kidato cha kwanza nilifika hapa nikapata wanafunzi wa kidato cha nne ndio walikuwa wanaambia wao ndio wanasio kusema from fours ndio watu nyinyi sasa ni you are here to be seen not to be heard kwa wakati huo lakini saa hii kumebadilika ah. wakati huo mtu anakuambia kiranja anapokuadhibu ama akupatia adhabu ndio anakuambia usifanye kwa wakati ambao nimeishi hapa kidato cha kwanza ilikuwa hivyo lakini jinsi miaka inavyoendelea kusonga hizo naomba ukabidi hiyo mikrofoni kwa mwingine atueleze kwamba kule nje utakapoenda utapata pia pressure za aina gani ambazo utataka kujinasua kutoka kwazo hizo pia pressure hizo naam aha kwa majina anaitwa Faith Juma Faith Juma na na ningependa kusema kuwa hmm. tukisema okay pia pressure ambayo tunaweza pia tukaita shinikizorika ah makofi kwake <laughs> okay, shinikizorika tuna, tuna tunapata kuwa hmm. inaweza kuwa kwa njia ambayo ni chanya au inaweza kuwa hasi Dio. na si lazima shinikizorika negative oh, lulu, leo tumewezo hapa <laughs> twende kazi Shinikizorika inaweza yeah. inaweza kuachanya ambapo uta itakusaidia like, kufanya kitu ambacho kitakufaidi tuseme ku, kushiriki katika mijadala na wanafunzi wengine ukaweza kujua ambacho so talking about positive peer influence peer pressure na, uh -huh. na pia unaweza kuungana na vijana sana sana vijana wata watakuwa nayo shinikizorika ambayo tuseme watataka kufanya kitu ambacho wenzao wenza wanafanya yeah. na huenda ika ikawa mbaya kwa mfano kutumia mihadarati kukua kukosa nidhamu kwa wazazi na maana kule kule kule, 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 kule mtaani labda ukiangalia uenda we, ikawa wena kuuliza wewe bado sijui kama kuna wale ambao unahisi kwamba ukienda kwao ukitembea tembea nao sana uta, utakuwa umepiga hatua kama kumi nyuma 
na hasa mi, mahali natoka Dio. nyumbani kwetu naweza sema kila niendapo nyumbani naweza nikambiwa kuwa kuna mtu ambaye amesema msichana wenzangu ambaye amepata amekuwa mjamzito ambaye ameacha shule kwa njia moja au nyingine na naweza sema kuwa kuungana na watu kama hao huenda uka ukakiuka ukaacha minendo yako wanasema ameshika ball naam hili ball gani wanashika hii <laughs> okay sawa asante sana kwa hivyo umesema kwamba kuna wale ambao wana mitindo yao maishani huenda ikawa inamuelekeza katika mapenzi ya mapema anaanza mahusiano ya mapema ambapo anajikuta katika amejikua katika safari ya maisha ndio mwalimu mwanafunzi ameongea hapo je hiyo ina ina affect mna gani wanafunzi hapa kwamba akienda kule nje anakuta kuna pia fresh ambayo ina ina affect mm, unapata siku hizi kuna hata watu wanajiita sponsor ha? Ndiyo. sasa unapata mwanafunzi kwa sababu amejiuka katika class ambayo si yake maybe anataka kutumia marashi ya bei hawezi nunua Ndiyo. sasa unapata kwamba anajishindia mzee fulani kijana fulani jibaba, jibaba Ulu, eh? ili aweze ku, uh, kukabiliana na mahitaji yake na wakati ambapo unaendelea na uhusiano huu hmm. unapata anaweza kataguka ndio hmm? ni kweli akipata mimba hatuwezi kumruhusu akae hapa tutamkubali aende nyumbani ajifungue arudi baadaye ah. na watakuwa wamepoteza wakati mrefu sana wa masomo hmm. sasa hapo unapata kwamba anakatiza masomo yake taaluma ambayo angependa ku, 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 kuifanya hapo uh, maishani inakatika na sasa naibu mkuu wa shule hebu tuambie kwamba cases kama hizo sasa mna mnahisi kwamba zina affect namna gani ama zina zinawaathiri namna gani kwa masomo na mna ya vipi asanti frank hmm. Sasa mtoto kama huyu tuseme kwa mfano amepata mimba. Sasa huyu mtoto hata ukitaka amalize hawezi maliza akiwa na mimba. Itabidi kama vile mwelekezaji amesema mm. aende nyumbani ajifungue, ale mtoto kidogo akikubali tutamkubalisha arudi shule. Lakini sana sana hawatakangi kurudi. Mm. Kwa hivyo kama hii shule ya starehe tunamwambia tafuta shule ingine kama utaki kurudi ndio uende ukamalizie mm. sasa unapata huyu msichana amepoteza uh, time nyingi sana mm. na hata ile performance yake sana sana inaenda shini mm. kwa hivyo hii uelekezaji tunawaambia ukiweza unaweza abstain ndio uweze kumaliza swala swala nzuri sana manake naibu mkuu wa shule amesema kwamba you can do what manake unapokuwa mjamzito huwa unapata ujauzito kupitia kwa kikombe cha chai <laughs> unaipata vipi <coughs> chunge sana kwa hivyo mpenzi mtazamaji tunazungumza na mtoto wa kike katika jamhuri nzima ya Kenya na wale ambao wanatutegea katika Kiti News kupitia kipindi cha Dao Elimu wale ambao wako katika jiji la Dar es Salaam jiji la Mwanza jiji la Kampala Uganda na sehemu zote humo nchini wale washikadau wote wa masuala ya elimu wazazi walezi kila mtu kwamba mtoto wa kike anayo haki la kumbuka kwamba mtoto wa kike mtoto wa kike yuko ni sawa na kitambaa cheupe kitambaa hicho kinapaswa kina kulindwa vizuri kwa sababu kitambaa hicho kikipata doa tu hivi basi ndio hivi basi tena e, kitambaa kimekuwa kichafu ndipo sasa basi katika kipindi cha dawa elimu hivi leo nikiwa katika shule ya Stare Girl Center County Nairobi ni kuna job ambalo ni la nguvu sana kujadili na kudadisi masuala mengi wanafunzi hawa wamejitolea wanasema kwamba wao wanapaswa kusoma kama wanafunzi wengine kama wanafunzi wa kiume ndipo sasa wanafunzi hawa wanaongea bila kuficha 